안녕하세요 곰지TV 곰지입니다 어, 저는 지금 인천공항입니다 앞서 영상에서 한번 말씀드렸었죠? 저 몽골 지금 시간이 10시 20분입니다 어, 저는 오늘 여기서 새벽 1시 비행기를 타고 가요 1시 비행기 타고 현지 시간으로는 새벽 4시인가? 뭐, 한국 시간으로는 아마 한, 5시쯤일 텐데 그래서 그때 도착해 가지고 바로 일정을 시작하는 어, 그런 굉장히 타이트한 일정으로 갑니다 어, 저 혼자 가는 거 아니고요 제 절친 네, 고등학교, 고등학교 때부터 친구 벌써 20년 가까이 이제 친구인데 이렇게 둘이 가고 현지에 가면 이제 가이드 포함해서 운전기사 해갖고 총한 다섯 명 정도가 움직이는 일정으로 움직이게 될것 같습니다 설레입니다 비행기 오래간만에 타거든요 한 4년 만에 타는 것 같은데 네, 너무 설레입니다 비행기, 비행기가 또 그리고 더군다나 또 이번에 가는데 비즈니스예요 저 살면서 비즈니스 처음 타봅니다 <웃음> 그래서 돈의 맛을 한번 느껴보는 걸로 하고 가서 수도 밟고 비행기 타러 가겠습니다 어... 짐, 음, 짐다 붙이고 탑승장으로 들어왔습니다. 이 되게 늦은 시간에 비행이잖아요. 그래서 공항이 되게 한적할 줄 알았는데 뭐 얼마 전에 했었던 잼버리 어, 그거 때문에 잼버리 때문에 이제 고국으로 돌아가는 인원들이 너무 많아가지고 와 들어오는데 한 시간 이상 걸렸던 것 같아요. 그래서 일단 들어왔고 근처에서 시간 좀 보내다가 어, 비행기 타려면 한 시간 반 정도 기다려야 됩니다. 그래서 잠깐 기다렸다가 가는 걸로 하겠습니다. 저는 몽골 어, 징기스칸 공항에 도착을 했습니다. 그이 몽골 올때그 몽골 비행기 어, 미아트 미아트 항공 타고 왔는데 여기는 기본적으로 뭔가 되게 엄청 빠릿빠릿해요. 그래서 30분 지금 일찍 도착을 했습니다. 어, 3시간 반 비행이었는데 3시간 만에 날라왔고 뭐든지 빠르더라고요. 그러니까 뭐 서비스도 되게 엄청 빨리빨리 해주고. 그래서 굉장히 한국인들 성미에는 맞는 비행이었다 그래서 조금 자기도 하고 뭐 기내식도 먹고 맥주도 먹고 그러면서 어 편하게 온것 같습니다 이제 짐 나오기를 기다리고 있는데 짐 나오면 이제 밖에서 가이드 어 만나가지고 이제 일정을 시작을 할 겁니다 기대되네요 어. 공항 밖으로 나와가지고 어, 저희가 이제 이번 일정에 타고 다니 어, 차에다가 짐 싣고 가이드분들 만나가지고 어, 왔습니다 날씨가 여기는 춥습니다 어, 추워요 싸늘합니다 그리고 뒤에 풍경이 외국에 온것 같은 느낌이 확 듭니다 아, 저는 좀 되게 기분이 좋아요 지금 <웃음> 그냥 가서 
일정 시작하겠습니다 이제 소도시로 이동을 할 거라 가지고 차를 타고 좀 이동을 해야 돼요 가보죠 비포전도로로 한 1시간 정도 와 공항에서 차를 타고 끝없이 달리는데 도로가 계속 이어집니다 그냥 직선이에요 거의 직선입니다 그리고 중간에 뭐 가끔 오프로드도 좀 나오기도 하고 그러는데 지금 잠깐 휴게소 네, 화장실 잠깐 들리려고 들렸는데 와 여기는 정말 뒤에 보이세요? <웃음> 저는 이런 이렇게 큰 음, 대자연은 처음 보는 것 같습니다 와 진짜 끝이 안 보여 끝이 그리고 중간에 뭐 소도 있고 양도 있고 말도 있고 뭐 이렇게 뭐 동물도 되게 많고 그리고 되게 좋은 게 여기 지금 되게 푸릇푸릇하잖아요 이 식물이 거의 허브 종류 이런 것 같아요 냄새가 되게 좋아요 어, 향이 엄청 좋습니다 와네 진짜 엄청납니다. 엄청난 엄청난 광경을 제가 지금 보고 있어요. 와. 저는 이번 일정의 첫 번째 목적지인 곳에 도착을 했습니다 여기 지명이 바가 가지린 촐루라는 곳이에요 여기 뒤에 보이시죠? <웃음> 이게 지금 제가 현실감이 좀 없습니다 지금 <웃음> 현실감이 없을 정도로 지금 네, 엄청난 저 암석 막 이런 것들이 있는데 여기가 되게 오래전에는 바다였대요 어, 바다인데 이제 뒤집어지면서 이렇게 산이 퇴저감 음, 저런 것들만 남고 이제 이렇게 됐다고 해요 그래서 아, 저 이렇게 보는데 무슨 그냥 영화 보는 느낌입니다 어, 뭐 현실감이 너무 없, 없고 이 규모가 진짜 엄청난 어, 규모여서 와 진짜 놀랍습니다 어, 제가 아마 이번 몽골 여행하면서 이런 말 자주 할것 같아요 어, 정말 너무 드넓고 정말 대자연 그리고 저는 정말 한없이 작은 존재다 어, 그게 여실히 느껴지는 그런 곳인 것 같습니다 어, 여기 저 뒤로 어, 오늘 첫, 첫날 어, 숙박은 여 뒤에 게르 어, 게르에서 자게 될것 같아요 그래서 게르 뒤에 이제 지금 가이드 분들이 어, 예약된 거 체크인하러 들어갔고요 저는 여기 앞에 잠깐 나왔는데 와 진짜 네, 저거는 말이 안 나오네요 어, 저 뒤에 와 이게 눈앞에 그냥 잡힐 듯 한데 만약에 저 걸어가면은 오늘 하루종일 걸어가도 저거 못갈것 같은 네, 그런 정도의 거리입니다 와 엄청나네요 아마 게르 바로 체크인 하게 될것 같은데 체크인 하면 또 게르 모습도 보여드리고 어, 하겠습니다 그리고 시간이 되면 구경하러 가겠습니다 <웃음> 와 진짜 너무 멋있다 체크인 준비하고 뭐 식사 준비를 해주신다 그래가지고 시간이 조금 남아갖고 앞에 그 모습 어, 이 모습 보면서 걸어가고 있습니다 진짜 손에 이렇게 잡힐 것 같은데 안 잡혀요 어, 정말 엄청나네요 한국에서는 분명히 볼수 없는 네, 그런 규모입니다 어, 정말 네, 엄청난 규모 이거는 말로 설명하기는 조금 힘든 정도의 수준인데 와 
몽골이 참먼 듯하지만 음, 비행 시간으로는 뭐 3시간 저 오늘 3시간 비행했거든요 어, 3시간 비행해서 왔는데 비행하고 내려서 여기까지 오는데 또 차로 3시간 정도 이렇게 해서 왔어요 270km 정도 떨어져 있는 곳인데 와 근데 이 정도만 나와도 진짜 엄청나네요 어. 좋다는 말 말고 멋있다 이쁘다 라는 말 말고는 참 뭐라 해야 될 네. 말이 없습니다 <웃음> 너무 멋지네요 오늘은 뭐 캠핑을 하는 일정은 아닙니다만 음 그냥 이렇게 초원 바라보는 것만으로도 진짜 너무 좋습니다 네. 오늘 묵을 게르가 내려다 보이는 바위 언덕에 올라와 봤습니다. 와, 잠깐 올라와서 또 보는 풍경은 그 풍경대로 또 굉장히 멋집니다. 약간 뭐, 뭐랄까, 반지의제왕 <웃음> 촬영 장소 같기도 하고, 와, 이 드넓은 초원, 그리고 저 뒤에 저 산세, 너무, 진짜 너무 멋있네요. 와. 게르는 네, 그 우리가 알고 있는 그 게르 딱 그건데 음, 아기자기합니다 이 앞에 있는 게르는 두 명씩 음, 묵을 수 있는 아세 명씩 세 명씩 묵을 수 있는 게르더라고요 내부에는 뭐 이렇게 침대도 있고 이런 식으로 되어 있고 어, 그 앞에 저쪽 게르가 조금 더 고급 게르 <웃음> 같은 음, 그런 거고 굉장히 저, 저 끝에서 차로 이렇게 들어와가지고 이렇게 어, 게르가 있는 음, 그런 곳에 왔는데 와 진짜 새삼 또 올라와서 온 길을 다시 보니 놀랍습니다 진짜 놀라워요 네. 아. 초이방이라는 음식입니다. 어, 이게 볶음 일종의 뭐 볶음국수 같은 건데 전통 여기 이제 현지 음식인 것 같아요. 어, 몽골에서 먹어보는 처음 첫 음, 남자... 민속 음식인 것 같아요. 아 몽골 남자들 제일 좋아하는 음식이라네요. <웃음> 기대됩니다. 먹어볼게요. 밥 먹었고 게르 어, 체크인 합니다 근데 이게 게르가 <웃음> 되게 엄청 현대적이에요 <웃음> 굉장히 잘 되어 있습니다. 어, 굉장히 그래서 되게 아늑하면서 이렇게 천장에 어, 채광창도 있고 굉장히 아늑합니다. 어, 좋네요. 그래서 
어, 저희는 여기 3인실인데 저희는 둘만 음, 쓰는 걸로 어, 되었습니다 좋네요 굉장히 좋습니다 저는 만족합니다 어. 텐트 치고도 자는데 뭐이 정도면 뭐 <웃음> 어, 잠깐 쉬었어요 어, 한 3시간 넘게 잤습니다 어, 푹 자고 컨디션 좋아져갖고 지금 근처 구경 가려고 나왔습니다 아 여긴 그냥 천국이네요 어, 너무 좋아요 <웃음> 저, 저기 저 암석지대 가까이 차 타고 가서 구경 좀 하려고 나왔습니다 어그 멀리서 봤던 그 암석 음, 지대로 차로 붙여가지고 가까이 어, 여기로 왔습니다 와 이게 <웃음> 딱 보자마자 무슨 욕심이 생기냐면 저 봉우리 어, 저기 위에 한번 올라가고 싶다라는 생각이 들더라고요 그래서 뭐 저기까지는 아니더라도 근처에 뭐 봉우리도 좀 많으니까 한번 올라가서 이렇게 좀 내려다보기도 하고 어, 그런 걸좀 해보려고요 와 근데 리얼 야생입니다 어, 진짜 너무 멋있네요 와. 여기 바위에 이렇게 올라와서 뒤에 보면 내일 갈 곳이 여기랑 비, 분위기가 더 비슷한데 여기보다 규모가 더 크다고 합니다 근데 오늘 저는 여기만 봐도 네, 엄청난 네. 진짜 새삼 이렇게 올라와서 어, 이렇게 뒤에 이 드넓은 평야 그리고 이런 암벽들 보다가 보니까 야그 옛날에 말 타고 유럽을 정벌을 하고 아시아를 점령을 하고 했던 그 징기스칸은 대체 무슨 마음이었는지 <웃음> 궁금해요 갑자기 <웃음> 이렇게 큰 땅을 갖고 있었는데 그것도 모자라 가지고 유럽 전체를 다 점령을 할 생각을 했다는 게와 진짜 엄청난 것 같습니다 새삼 진짜 놀랐고 어. 엄청 작게 느껴지네요 어. 너무 멋있습니다 동굴이 있어서 어, 와봤습니다 와 <웃음> 깊이가 한 18m 정도 된대요 어, 18m 정도 되고 절반은 걸어서 들어가고 절반은 기어서 가야 되는 그런 곳이라고 합니다 어, 와 깊, 진짜 깊다 음. 동굴 안쪽으로 들어오니까 이렇게 지폐를 조금씩 두고 어, 갑니다 어, 저건 얼음 건가? 네. 어 그런 것 같네 네, 네, 네. 어, 얼음이 얼었어? 어. 오 되게 신기하다 잠깐만, 잠깐만. 이렇게 
깊게. 저기, 저기도 더 들어갈 수 있는데, 더 들어가면 못 나올 것 같아서. <웃음> 아, 이렇게 소원들을 빌고, 그러는 곳인 것 같습니다. 나가보시죠. 꽤 깊게 들어왔어요. 이렇게 기어 나가야 됩니다. 으쌰쌰쌰. 바위 사이에 이렇게 나오는데 어, 이걸 이렇게 해가지고 눈에 비비면 어, 눈이 맑아진답니다 <웃음> 이게 비비면 눈이 좋아진대요 어. 이게 지금 저렇게 샘물 같은 게 있는데 저걸 이렇게 눈을 바르잖아요 눈이 당연히 좋아질 수밖에 없다라고 생각을 하는 게 저걸 바르고 <웃음> 이게 눈이 안 좋아지면 이상한 거 아니에요? <웃음> 어, 엄청난 이 대자연이 있는데 저거 정말 잘 만든 거 같아 어, 괜찮은 관광 상품이다 어. 와. 신나게 여기저기 구경하고 게르로 돌아왔습니다 돌아와서 저녁 먹으려고 어, 저녁 준비하고 있어요 고기 오늘은 한국식으로 어, 저녁에 삼겹살 구워 먹기로 해가지고 저희 가져온 장비랑 다 꺼내가지고 같이 먹으려고 해요 여기 저기 지금 이렇게 노을이 넘어가기 시작을 하는데 아 너무 멋있을 것 같아요 그리고 오늘 또 하나 기대를 하는 게 여기 밤에 하늘 밤하늘의 별, 몽골하면 또 은하수 또 있지 않습니까? 너무 기대됩니다. 맛있는 저녁 해먹고 또 밤하늘 기대해보죠. 저녁 그 삼겹살 그 삼겹살이 여기 몽골돼지였습니다. 살면서 먼저 몽골 돼지도 먹어보고 뭐 그런 건데 저녁 잘 먹고 어 맥주나 뭐 이런 것들 한 잔씩 더 먹고 계래 어 들어왔고요 밤하늘 어 이렇게 썩 밝지 않아요 어썩 지금 구름이 조금 있어가지고 어썩썩 나이스하진 않은데 아무튼 뭐 그래서 제 눈에만 좀 당겼는데 혹시라도 제가 새벽에 깨가지고 뭐볼수 있으면. 남겨볼 수 있도록 하겠습니다. 그리고 오늘만 날이 아니죠. 지금 제가 뒤에 계속 일정이 있기 때문에 그래서 오늘은 이만 자고 내일은 내일부터 캠핑입니다. 어, 텐트 치고 캠핑을 하니까 내일부터 캠핑 영상으로 또 어, 인사드릴 수 있을 것 같네요. 오늘은 이만 자겠습니다. 대자연에서 맞는 아침입니다 몽골 두 번째 날이네요 어, 밤새 잘 잤고요 어, 일어나가지고 일어나자마자 게르 밖으로 나오니까 <웃음> 이런 대자연이 펼쳐지고 여기 보면 지금 양떼들이 있어요 어, 양떼들이 있어가지고 양떼들 구경하면서 어, 아침 정신도 깨울 겸 걷고 있습니다 바람이 많이 부네요 아침 기온은 꽤나 쌀쌀합니다 어, 한국에 지금 요맘때는 꽤 어, 후덥지근 할텐데 여긴 지금 굉장히 선선합니다 오늘은 아마 이제 또 다른 곳으로 체크아웃해서 이동을 할텐데 이동하기 전에 여기 이제 모습 더 보고 가겠습니다 너무 아름다워요 진짜 아름다운 곳이라는 말이 계속 나옵니다 
게르 체크아웃 했고요 다음 장소로 이동할 겁니다 어, 지금 가는 곳은 차강소브라가 라는 사막 음, 지역이고 아시아의 그랜드캐년이라 불리는 그런 곳이래요 오늘 거기서는 캠핑을 할 겁니다 어, 캠핑을 할 거고 그래서 한번 이동해 보겠습니다 여기서 또한 3시간 넘게 가야 된다 그러더라고요 어, 재밌게 또 어, 풍경이 너무 좋으니까 어, 이동 시간도 지루하지 않더라고요 가보겠습니다 로드를 고속으로 그냥 한 1시간 가량을 달려가지고 아직 목적지에 도착한 건 아닙니다 어, 여기 중간에 잠깐 어, 화장실도 좀 가고 쉬려고 어, 왔는데 여기도 정말 망망대해 어, 그냥 네, 초원입니다 근데 뒤에 낙타 보이세요 낙타? 낙타가 그냥 초원에 있어요 그냥 <웃음> 이런 곳입니다 어, 낙타 지 도착했다 그래가지고 일단 내렸습니다 차에서 내렸는데 어, 아 주변에도 사람이 있어요 신기할 만큼 또 오는 길에는 다, 다른 차를 한 대도 못 봤는데 한두 시간 가량 차를 못 봤거든요 근데 오니까 또 사람들이 여기 꽤 있습니다 근데 지금 보시면 제 뒤에 차들 서 있는 거 말고 360도 어디를 봐도 땅의 끝이 보이지가 않습니다 제가 지금 어디에 와 있는 건지 모르겠어요 여기 지구가 맞는 건지도 모르겠고 약간 그런 느낌입니다 와 진짜 엄청나네요 한국은 어딜 가도 진짜 뭐 엄청 광활하다 하는 곳도 가도 그 끝이 보이기도 하고 좀 그러잖아요 근데 여기는 이 정말 말로 표현하기가 힘들 정도로 끝없이 펼쳐져 있네요 와. 저 앞에 사람들이 많이 있는데 관광지는 관광지인가 봐요 그쪽에 가서 기대한 그것이 있는지 한번 가보겠습니다 우와. 이야 여기가 바로 차강 소브라가 입니다 무슨 화성 같네요 화성 와 여기가 아시아의 그랜드 캐니언 이라고 불린다고 하더라고요 근데 그 말이 맞는 것 같습니다 진짜 규모도 엄청나고 음 진짜 멋있네요 저 밑에 사람들이 내려가기도 하고 와 차강 소브라가는 하얀 탑 이라는 뜻이라고 하더라고요 근데 아마 어 요게 이제 어 하얀색에 가깝다고 해서 붙여진 그런 이름이지 않을까 하는 생각이 드네요 진짜 멋있네요 진짜 대자연 위에서 내려다보던 그 협곡을 내려갑니다 협곡 사이로 내려가는 길이 있더라고요 
앞에서 내려가고 있습니다 그리고 오늘 저희는 여기서 하루 캠핑을 할 거거든요 그래서 차는 한, 한참 돌아와야 돼 가지고 돌아오는 걸 기다리기 타고 가기가 좀 그래서 어, 저희는 직접 걸어 내려갑니다 근데 와 이런 정말 멋있네요 어, 이런 협곡 와 진짜 아, 이런 바위의 모습들이 저 내려가서 이렇게 위를 또 올려다보면 어떤 신전을 보는 듯한 그런 느낌이 좀들것 같고 그렇습니다 아 진짜 멋있네요 내려와서 보는 절벽의 모습은 어, 예상했던 대로 그 신전 같은 고대 신전 같은 그런 느낌이 있네요 진짜 멋있습니다 와. 많은 분들이 어, 이, 이걸 배경으로 사진도 찍고 어, 그렇게 즐기고 있는데 진짜 멋있네요 와 진짜 대자연 그 자체다 라는 게그말 말고는 딱히 어, 표현할 방법이 없는 것 같습니다 진짜 너무 너무 멋지네요 어. 이런 곳에서 오늘 하루 캠핑을 할수 있다고 생각을 하니까 음, 뭔가 뿌듯해지고 그렇습니다 캠핑할 장소를 한번 물색을 해 봐야겠어요 아 참고로 여기 몽골은 딱히 뭐 캠핑하는데 크게 제약이 없다고 합니다 그래서 뭐 원하는 곳 어디서든 어, 캠핑을 하고 뭐 불을 사용하고 하는 것에 대한 크게 제약이 없다고 해요 그래서 편하게 하지만 또 깨끗하게 잘 머물다 가야죠 어 아까 그 차강수브라가 해서 조금 조금이 아니죠 한 40분 가까이 떨어졌습니다 지금 저기 보이는 <웃음> 어한 대략 한 10, 한 2, 3km 어, 정도 떨어져 있는 곳에 아무도 없어요 주변에 그냥 초원입니다 어 그냥 들판인데 여기에다가 지금 차를 세웠고 오늘 여기서 캠핑을 할 겁니다 <웃음> 이게 여행 아닙니까? 어딴 컨디션도 나쁘지 않고 그래서 어, 여기서 그냥 텐트 다 치고 바람이 조금 불기는 합니다만 비는 좀 그쳤어요 그래서 팩다운 잘 해가지고 오늘 여기서 한번 놀아보죠 사이트 구축 다 했습니다 방금 보셨던 것처럼 쉘터는 저 멋진 노을이 지는 저쪽에다가 쳤고요 각자 사이트를 다 멀찌감치 어, 떨어뜨려서 설치를 하고 있습니다 저는 한참 떨어진 이곳에 홀로 이렇게 사이트 피칭을 했어요 왓썸 올리데이 1 가지고 왔고요 원을 몽골에서 제가 쳐보네요 <웃음> 바람이 많이 붑니다 많이 불어서 팩다운 다 안전하게 해주고 내부에도 침낭이랑 다 세팅 다 해놨어요 그래서 정말 이 드넓은 초원에 텐트 한동딱 이렇게 있습니다 내일 아침도 기대되고 어, 이 캠핑 잊지 못할 것 같네요 진짜로 어, 이 정말 대자연 속에서 현실감이 떨어지는 이 대자연 속에서 캠핑이라니 <웃음> 어, 지금 다른 가이드 분들이랑 뭐 다들 이제 음식 준비해주고 뭐 그러고 계시고요 이제 또 음식 같이 도와서 해가지고 먹고 그래야죠 아저 노을 정말 멋지네요 아, 대자연 속에서 보는 노을이 야 제가 정말 이런 걸 겪어봅니다 진짜 지고 나서 하늘이 와 진짜 진짜로 멋있네요 
오늘 저녁은 꼬치 양, 양고기 꼬치랑 또 뭐예요? 소고기 꼬치도 있어요? 삼겹살을 아 삼겹살 꼬치 와 근데 숯불에다가 숯불 직접 피우셔가지고 이렇게 제대로 그냥 그리고 또 음, 몽골술들 이거 보드카 소연보라는 보드카고요 그다음에 몽골 맥주들 하고 이렇게 이 멋진 풍경 어, 보면서 먹을 겁니다 양고기 꼬치 <웃음> 음 맛있다 이거 음 어디 부위인데 아 양념을 이렇게 다 직접 하신 거구나 아, 음. 어 맛있다 아유 운전하시랴 음주, 음식하시랴 아유 어 진짜 맛있네 몽골 맥주 병맥주 라고도 맛있다 이거 어. 음. 깔끔한데 맛이 시원한 중청량 같은 거 음. 아. 좋은데요 아, 야, 아버지 이거 진짜 맛있다 밥 먹다 말고 술 먹다 말고 저 하늘이 진짜 너무 너무 예뻐서 어, 자꾸 나오게 되네요 <웃음> 밥 먹다 말고 멍 때리고 밥 먹다가 잠깐 또 나오고 음, 끝이 보이지 않는 이 평야 저 끝에 에, 세 가지 색깔의 저 오렌지빛 파란빛 하늘이 진짜 와 이런 곳에서 캠핑을 할수 있다는 것도 참 축복받은 일인 것 같습니다 진짜 같이 온 우리 일행들은 안에서 즐겁게 음식이랑 술이랑 이렇게 나눠 마시고 있고 좋습니다 진짜 음, 너무 행복하네요 음, 우리 드라이버가 <웃음> 어, 캠프파이어 해준다고 이렇게 불을 모닥불을 폈습니다 아 참고로 그 몽골은 음, 우리나라에서는 참 되게 금기시 여기는 거잖아요 이게 그 바닥에다가 불 놓는 거 근데 몽골은 그런 게 없습니다 어, 문화적 차이인데 몽골은 그냥 바닥에다가 바로 그냥 불을 피우더라고요 그래서 지금도 바닥에다가 이제 쌓아가지고 불을 피워줬어요 몽골에 와서 이 드넓은 대자연에서 캠프파이어까지 어, 하고 가네요 참 좋습니다 어. 바람이 많이 부르니까 엄청 활활 타네요 음. 
아침입니다. 밤새 잘 잤고요. 일출이 조금 지난 해가 조금 뜬 시간에 일어났는데 6시 반 정도 된 시간입니다. 텐트 밖에 문 열고 나오니까 반경 5km 안에 캠핑을 하고 있는 건 저희 팀밖에 없습니다. 그런 곳에서 지금 야영을 하고 하룻밤을 자고 일어났네요. 와, 진짜 이 규모가 아, 세상 날이 밝고 나니까 다시 한번 크게 느껴집니다. 날씨도 지금 너무 좋고 와, 너무 멋진 곳에서 하루를 자고 일어났네요. Kalguksu, katın, kran dekimi ne? Başketa. Yangu, bu da yangu gibi duran nokta. Yangu gibi nemsiyat. Ah, çok güzel. Kalguksu katın konde, bu ama Mongol ismi isil koye. So, şu ape, şu çok güzel bir yer. So, bu çok güzel bir yer. So, bu çok güzel bir yer. So, bu çok güzel bir yer. 어, 저는 이상하게 양고기 맛있네요. 어, 저 양고기 이렇게 좋아하는지 몰랐었는데 양고기 맛있어요. 그래서 입에 정말 잘 어, 맞았고 너무 맛있게 이 좋은 풍경 보면서 어, 먹었습니다. 진짜 맛있었어요. 어제 그 점심 식당에서 먹었던 것보다 훨씬 낫네요. 어, 확실히 요리를 잘해. 한국으로 데려가고 싶다. <웃음> 아, 아 그리고 어, 저는 개인적으로 이번에 아직 뭐 몽골 이제 3일차죠. 어, 3일차인데. 이 몽골은 여행 자체가 뭐 다른 나라들처럼 자유 여행을 하거나 하는 건 불가능해요. 어, 이렇게 무조건 가이드 혹은 드라이버를 끼고 특히 한국인은 여기서 운전도 못 합니다. 어, 그렇게 국제 면허 이런 게 적용이 안 되기 때문에 그래서 이렇게 같이 이제 이동을 하고 그래야 되는데 어, 들어가는 어떤 비용이나 이런 거에 비해서 진짜 거의 특급 대우를 받으면서 여행을 하지 않나 하는 생각이 들어요. 그래서 저는 참 너무 좋습니다. 어, 진짜. 어, 어떤 나라에 가서 이 정도 비용으로 이런 여행을 이렇게 대접받으면서 여행을 그리고 이 대자연에 노출이 될수 있는지 어, 저는 캠핑하는 사람으로서 참 너무 어, 너무 더할 나위 없는 나라 같다 라는 생각이 드네요 그리고 다들 한국말도 잘하고 어, 너무 좋아요 <목소리> 했던 장소 깨끗하게 다 치웠습니다. 쓰레기도 다 담아가지고 저 차에다가 지금 싣고 저희는 이제 이동을 시작을 하려고요. 오늘 이제 다음 또 장소에 가서 캠핑을 아마 하게 될것 같은데 다음 장소까지 약 400km를 또 달려야 됩니다. 정말 넓은 나라는 넓은 나라인 것 같아요. 그래서 저차 타고 또 오프로드 타고 그렇게 해서 또 이동해 보겠습니다. <웃음> 